বন্ধুগণ সকলকে মেকাজন অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে আপনার বা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি মামুন ডিপার্টমেন্ট অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডুয়েট তো আমরা এর আগে যে ক্লাসটা করছি সেটা হচ্ছে স্ট্রেংথ অফ ম্যাটেরিয়ালসের পার্ট ওয়ানের ক্লাস ওয়ান সেটার মধ্যে আমাদের ছিল সাধারণ পীড়ন এবং সাধারণ বিকৃতির কিছু বেসিক ছিল যে বেসিকগুলো দিয়ে আমরা অঙ্ক এবং হচ্ছে এই বেসিকগুলো যেগুলো আমাদের কাজে লাগতো সেগুলো আমরা দেখিয়ে দিয়েছি তো আজকে আমরা দেখব যে সাধারণ পীড়ন এবং সাধারণ বিকৃতির একটা প্রমাণ আছে ওই অর্ধের মধ্যে একটা যৌগিক দলের একটা প্রমাণ আছে এবং এর সাথে সাথে কিছু টাইপের ম্যাথ দেখার চেষ্টা করবো আমরা আসলে তো আমরা আগের ক্লাসটা আমরা এখন বলবো যে আসলে যারা আগের ক্লাসটা করেন নাই বা আগের ক্লাসটা করতে পারেন নাই তারা অবশ্যই স্ট্রেংথ অফ ম্যাটেরিয়ালসের পার্ট ওয়ানের ক্লাসটা করবেন এবং আজকের ক্লাসটা তাইলে বুঝতে আপনাদের সুবিধা হবে এবং আপনারা ভালো করে বুঝবেন আশা করি এই প্রমাণটাই আপনাদের কোনো সমস্যা থাকবে না ভিডিওটা দেখার পরে তো আমরা আসলে শুরু করব প্রথমে আমাকে বলা হয়েছে যে প্রমাণ করো যে যৌগিক দণ্ডের পীড়ন এত তো আমাকে এখানে বলা হয়েছে যৌগিক দণ্ড আসলে আমরা যৌগিক বলতে কি বুঝি যৌগিক বলতে আমরা বুঝি দুই বা ততোধিক বস্তু সংমিশ্রণ যেমন আপনি মনে করেন সোনা এবং আপনি রূপা দুইটা মিক্স করলেন বা আপনি স্টিল এবং কপার দুইটা মিক্স করলেন এরকমের বা দুই বা ততোধিক পদার্থ আমি যদি এক জায়গায় মিক্স করি সেটাকে আমরা যৌগিক বলতে সেখানে যেহেতু দণ্ড কথাটা আসছে তাহলে আমরা মেকানিক্যাল ভাষায় যদি বোঝার চেষ্টা করি যৌগিক দণ্ড মানে হচ্ছে দুইটি দণ্ড যে দুটি দণ্ডকে আমি এক করব যেহেতু আমরা একটা প্রমাণ করবো স্ট্যান্ডার্ড এই জন্য স্ট্যান্ডার্ড মান নেওয়ার জন্য আমরা একটা স্টিল দণ্ড এবং একটা কপার দণ্ড দুটোকে মিক্স করব এবং স্টিল দণ্ড এবং কপার দণ্ডের পীড়ন এবং বিকৃতি দুইটা সমান তো আসলে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি করার চেষ্টা করি যে যৌগিক দণ্ড আমি একটা যৌগিক দণ্ড নিলাম এরকম তো এইটার মধ্যে আমি মনে করলাম যে একটা সাইডে স্টিল আছে আর একটা সাইডে কপার আছে তাহলে আমি এটাকে মনে করলাম কপার সিও এটা কপার আর এটাকে আমি বললাম স্টিল তো এটার এই দুইটার সংমিশ্রণে একটা ওজন কাজ করবে নিচের দিকে সেটা হচ্ছে ডাবলিউ যেহেতু এটা কপার তাহলে এটার ক্ষেত্রফল হবে এ সি যেহেতু এটা স্টিল এটার ক্ষেত্রফল হবে এ এস এবং এদের মধ্যে মডুলাস অফ ইলাস্ট্রিসিটি যে ব্যাপারটা আমরা গত ক্লাসে বলেছিলাম এটাও কাজ করবে তাহলে এটার মধ্যে আমরা আরও বলতে পারি যে ই এস এটা হচ্ছে ইসি এরকম আসতেছে ব্যাপারটা আর এই যে ওজনটা মনে করেন আপনি দীর্ঘদিন কোন একটা জিনিস এরকম ঝুলিয়ে রাখবেন এরকম ঝুলিয়ে রাখলে দীর্ঘদিন দেখবেন একটু লক করবেন ভালো করে যে এই আপনি যে দণ্ডটা বা যে বস্তুটাকে ঝুলিয়ে রেখেছেন সেই বস্তুটা হচ্ছে নিচের দিকে একটু ঝুলে যাওয়া বা বিকৃতি ঘটবে কারণ এর মধ্যে একটা ওজন কাজ করতেছে এখানে বল হিসেবে কাজ করতেছে আমার ওজন তাহলে এই যে ওজনটা মেন যে ওজনটা এটা হচ্ছে কপার এবং স্টিলের এই দুইটার ওজনের সমন্বয় আমার মেইন ওজনটা হচ্ছে তাহলে আমি বলতে পারতেছি এরকম যে ডাব্লিউ সি প্লাস ডাব্লিউ এস এরকমটা বলা যাচ্ছে এবং আমরা বলেছি পীড়ন এবং বিকৃতি দুইটাই সেম তাহলে আমরা যদি পীড়ন দেখি পীড়নের বেলায় আমরা জানি যে পীড়ন সমান সমান পি বাই এ মানে কি মানে হচ্ছে প্রতিক্রিয়া বল নয় ক্ষেত্রফল এখানে আমার বলটা কি আমার বলটা হচ্ছে ওজন কারণ আমি বাইরে থেকে কোনো বল দিচ্ছি না তাহলে এখানে বল হিসেবে কাজ করবে ডাব্লিউ তাহলে আমি যদি ডাব্লিউ বাই এ বলি এখন আমি একবার স্টিলের ক্ষেত্রে দেখবো একবার কপারের ক্ষেত্রে দেখবো তাহলে যদি আমি বলি যে ফর কপার আমি যদি ফর কপারের বেলা চিন্তা করি তাহলে এই জায়গায় আমি লিখবো এস সি কারণ কপার এবং তাহলে আমি এরকম লিখতে পারি ডাব্লিউ সি বাই এ সি এখানে আমি এই শুধু ডাব্লিউ সির মানটা বের করে নিয়ে আসতে পারি কারণ আমার এখানে ডাব্লিউ সি এর মানটা কাজে লাগবে তাহলে আমি যদি এরকম বের করি ডাব্লিউ সি কেন তো তাহলে আমার এখানে পাচ্ছি এস সি এ সি এবং সিমিলারলি আমি যদি ইসের ক্ষেত্রে কল্পনা করি স্টিল স্টিলের ক্ষেত্রে যদি আমি কল্পনা করি তাহলে আমার দ্বারা সে ডাব্লিউ এস ইকাল টু এস এস এবং এ এস কারণ এইচের মতোই আমার এই প্রমাণটা আসতেছে তাহলে ডাব্লিউ এস ইকাল টু এস এস এ এস এই ডাব্লিউ এস এর মান এবং ডাব্লিউ সি এর মান আমি এই জায়গায় বসাই দিতে পারি তো আমি এখন যদি বসাই যে নাও ডাব্লিউ ইকাল টু ডাব্লিউ সি প্লাস ডাব্লিউ এস ডাব্লিউ সি এর মানটা আমি কি পেয়েছি এস সি এ সি প্লাস এস এর মানটা আমি পেয়েছি এস এস এ এস তাহলে এই ডাব্লিউ এটাকে আমি এক নাম দিয়ে রেখে দিই আমরা এতক্ষণ করলাম পীড়নের কাজ এখন যদি আমরা একটু বিকৃতির কাজ করার চেষ্টা করি আমরা বিকৃতির বেলায় যদি একটু দেখার চেষ্টা করি যে বিকৃতি বিকৃতি আমরা গত ক্লাসে বলেছিলাম যে বিকৃতি কাল টু ডেল এল বাই এল মানে কি মানে হচ্ছে মেইন দৈর্ঘ্য বাক দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি বাক মেইন দৈর্ঘ্য তাহলে আমার এই জায়গায় মেইন দৈর্ঘ্য আমরা বলবো কি মেইন দৈর্ঘ্য আমরা বলতেছি এল আর দীর্ঘদিন ঝুলিয়ে রাখার কারণে এটার মধ্যে একটা দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে মনে করা বললাম আমি একটুক দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করছে একটুক তাহলে আমি বলতেছি যে ডেল এল ডেল এলটা আমার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি কারণ দুইটা দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি সেম
তাহলে এখান থেকে আমার কাজে লাগতেছে বিকৃতিটা তাহলে আমি বিকৃতিটাকে বের করে আনবো বিকৃতি ইকুয়াল আমার এখানে দাঁড়াচ্ছে পীড়ন বা মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি তাহলে আমি বিকৃতি সমাস মানে ওইটা লিখতে পারি তাহলে এখানে যদি আমি লেখার একটু লেখার চেষ্টা করি পীড়ন বা পীড়ন বা মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি ইলাস্টিসিটি আমরা বলেছিলাম তাহলে আমি বলতে পারি বিকৃতি সমাস মানে এইটা অথবা এইটা আমরা বলেছিলাম এই দুইটার বিকৃতি সেম তাহলে আমি এরকম লিখতে পারি যে পীড়ন বা ই ইকাল টু সিমিলারলি পীড়ন বা ই এখন আমি একটা স্টিলের ক্ষেত্রে কল্পনা করবো একটা কপারের ক্ষেত্রে কল্পনা করবো তাহলে আমি যদি এটা কপারের ক্ষেত্রে কল্পনা করি তাহলে কপারের পীড়ন তাহলে এস সি এবং মডুলাস অফ ইলেকট্রিসিটি কপারের সিমিলারলি এই জায়গার পীড়নটাকে স্টিলের ই এস এস সেটা হবে তাহলে আমার এস এস এবং মডুলাস অফ ইলেকট্রিসিটি হবে ই এস এখন এই জায়গা থেকে যেহেতু আমার প্রমাণটা নিয়েছি এস এস রাখবো তাহলে এখান থেকে আমি এস সির মানটা বের করে আনবো এবং এস এসটাকে রাখবো তাহলে আমি এস সির মানটা বের করি এস সি কালটা আমার দাঁড়াচ্ছে এস এস ই সি ডিভাইডেড বাই ই এস এইটা আমার কিন্তু দাঁড়াচ্ছে এখন আমি এই মানটাকে এক নামে বসাই দিই দেখি আমার কি আছে তাহলে বাই ওয়ান এক হতে পাই তাহলে ডাব্লিউ ইকুয়াল আমার দাঁড়াচ্ছে এস সি এস সি প্লাস এস এস এ এস আমি এস সির মানটা এখানে বসাবো তাহলে এস সির মান হচ্ছে এস এস ই সি এস এস পরে আমার আসতেছে ই সি ডিভাইডেড বাই এখানে আমার আসতেছে কি এস সি ডিভাইডেড বাই ই এস ঠিক আছে তাহলে এই সিমিনালি আমার ইন্টু কি আসতেছে এসি প্লাস এখানে আমার আসতেছে এস 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 দেখেন তো আমার মানটা ঠিক আছে কিনা আমি একটু দেখে নেবো এস সির মানটা আমি এস এস ই সি ডিভাইডেড বাই ই এস ইন্টু এসি আমি বসালাম ওকে তাহলে দেখেন আমি এখানে ডাব্লিউ ইকাল টু দুইটা থেকে এস এস কমন নিতে পারি তাহলে এস এস যদি আমি কমন নিলাম এবং এই ই এসটা আমার এখানে লস হবে যাচ্ছে তাহলে এখানে থাকতেছে আমার ইসি এসি প্লাস এই যদি ই এসটা আমার যদি লস আগু হয় তাহলে এখানে এস এস তো এখানে বাদ গেছে তাহলে এখানে থাকে এস ই এস দেখেন বলতে আমার কিন্তু প্রমাণটা একেবারে শেষ হয়ে গেছে তাহলে এখানে আমার আসতেছে কি ডাব্লিউ ইন্টু ই এসটা এই পাশে গুণ হয়ে যাবে ডাব্লিউ ইন্টু ই এস দাঁড়াচ্ছে আমার আর এই জায়গায় এই যে উপরের অংশটুকু আমি নিচে দিয়ে দিতে পারি চাইলি ই সি এসি প্লাস এ এস ই এস ইকুয়াল এস এস দেখেন তো আমার আসলে মিলছে কি না ডাব্লিউ ইন্টু ই এস এ এস ই এস প্লাস এস ই সি তাহলে আমি এখন এরকম লিখতে পারি অতএব এস এস ইকাল টু ডাব্লিউ ইন্টু ই এস ডিভাইডেড বাই ই সি এ সি প্লাস এ এস ই এস এটি মূলত আমার প্রমাণ দেয় তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি ইকাল টু কি প্রুভ তো এই ছিল আমাদের আসলে প্রমাণটা খুবই সহজ দেখলেন আপনারা কত সহজ আমরা করে ফেললাম জাস্ট মনে রাখতে আমার বিকৃতিটা সেম এবং পিরিয়ডটাও সেম উভয় ধরনের ক্ষেত্রে তো বন্ধুগান আমরা আসলে আশা করছি আপনাদের এই জিনিসটা বুঝতে কোনো সমস্যা হবে না বা প্রমাণটা আপনারা দেখলেন যে প্রমাণটা খুব ইজিলি আমরা করতে পারছি তো আমাদের আরও যে অনেকগুলো ম্যাথ করবো আমরা ভবিষ্যতে বা সামনের দিকে আমরা আমাদের পুরো স্ট্রেংথ অফ ম্যাটেরিয়ালসটাকে করার চেষ্টা করবো আপনারা যদি কেউ প্রমাণটা না বুঝে থাকেন তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং আমাদের নতুন নতুন ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইব করবেন তো ধন্যবাদ তাতে ক্ষণ মেকাজন অনলাইন স্কুলের সাথে থাকার জন্য